Halo mas-mas pecinta MotoGP Kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe Sirkuit Mandalika yang akan menggelar MotoGP seri kedua pada 18-20 Maret mendatang sempat mendapatkan masukan dari beberapa pembalap MotoGP yang telah menjajalnya pada tes pramusim 11-13 Februari lalu. Salah satunya mengenai adanya aspal yang mengelupas di beberapa titik. Dorna dan FIM pun langsung mengarahkan kepada MJPA dan ITDC untuk segera membenahi segala kekurangan yang ada. Pembenahan sirkuit Mandalika ini tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Asal dana proyek sirkuit Mandalika sudah pasti menjadi pertanyaan banyak pihak. Berikut ini akan last lap ulas sumber dana pembangunan serta pembenahan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika merupakan lokasi diselenggarakannya MotoGP Indonesia. Mengutip berbagai sumber, Rabu 16 Februari 2022, sejumlah badan usaha milik negara keroyokan membiayai proyek Mandalika Internasional Street Circuit yang berlokasi di Mandalika Nusa Tenggara Barat. Diketahui, himpunan bank milik negara memberikan fasilitas kredit sindikasi sebesar 550 miliar kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC. ITDC sendiri adalah pemilik sirkuit Mandalika. Fasilitas kredit sindikasi berupa kredit investasi pembangunan jalan kawasan khusus atau street circuit dengan limit sebesar 400 miliar. Lalu, kredit modal kerja untuk persiapan penyelenggara WSBK dan MotoGP dengan limit mencapai 150 miliar serta fasilitas non-cash loan atau SBLC dengan limit hingga 14,6 juta euro atau sekitar 247 miliar. Selain Himbara, sejumlah BUMN lainnya juga turut membantu terkait pembangunan konstruksi sirkuit Mandalika. Adapun sejumlah BUMN tersebut yaitu PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adikarya, dan PT Waskita Karya. Sementara itu, PT PP sebagai perusahaan konstruktor yang bertugas di MotoGP Indonesia bakal melakukan perbaikan di sirkuit Mandalika. Dalam perbaikannya, PT PP bakal mengelupas aspal bagian atas dan kembali dilapisi ulang. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT PP Novel Arsa. Ia juga menjelaskan bahwa perbaikan aspal sirkuit Mandalika ini telah didiskusikan oleh konsultan dan federasi ajang balap motor dunia FBM. Dalam diskusi ini menghasilkan beberapa metode untuk perbaikan aspal Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sebelum proses perbaikan yang rencananya dimulai pekan depan, ITDC membuat grup komunikasi yang melibatkan perwakilan Mandalika Grand Prix Association selaku promotor PPPP, FBM dan Dorna. Langkah ini diambil agar mereka bisa terus berkoordinasi dan memudahkan dalam homologasi. Homologasi merupakan satu tahapan penting agar sebuah sirkuit dapat izin menggelar balapan. Ada beberapa bagian yang diperiksa, seperti kondisi aspal, area runoff, bangunan pit, fasilitas kesehatan, serta pagar pembatas. Menurut FIM, standar for circuit untuk menggelar MotoGP dibutuhkan lisensi grade A. Padarika sendiri telah mengantongi lisensi grade B sehingga bisa menyelenggarakan WSBK dan WSSB 2021. Semoga saja semua perbaikan selesai tepat waktu dan hasil homologasi sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian informasi yang dapat Last Lab rangkum untuk Anda. See you!